わアホになりたいなお皆さんどうもこんにちは部屋着料理人のかけるですはいということで今日は、えー、皆さんアホ好きですかうん俺も大好きなんですよアホアホっていうのはスペイン語で、えー、ニンニクという意味らしいです私もね最近知ったんですけどそれのスープを作っていきたいと思いますめちゃくちゃニンニクの味が染みててそしてニンニクもね具材としてすごく美味しい、えー、そのアホスープを私流にアレンジしましたので、えー、ご紹介させていただきますのでよかったら見てくださいそれじゃあ調理開始やるぞーはい、それでは、えー、調理していきましょう。今日はね、えー、まず主役のニンニク、えー、とこれがね、えっ、ー、と、い、い、一房って言ったらいいのかなの半分ぐらいを使いたいと思います。で、えー、それから今日アレンジとして、えー、とベーコンを用意しました。今、分厚いブロックの状態ですね。で、これ全部はね、多すぎるかもしれないですけど、まあいいかなと思って、もう入れちゃいますね。で、えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、これが三つ葉です。もう先にね、切っときました。で、葉っぱと分けて切ったんですが、別に分ける必要はないんで、これ仕上げに入れようと思います。香り付けです。よしそれじゃあねまずはニンニクを切っていきましょうはいニンニクの皮をむきましたではねこれを切っていきたいと思います今日はねあの切り方普通ですねあのこのよくあるこういうタイプで薄切りにしていきます個人的な意見なんですけどニンニクとか食べるとこう何ていうの繊維がさ柔らかいからさ包丁がめちゃくちゃ切れなくてもこうやって連打すればさ切れるじゃないですかだから結構こうこういう感じで切れるからめちゃめちゃストレス解消になりますよね<笑>はいでは大量のねニンニクがスライスできましたらこれをね全てね横に置いてあるんですけど鍋にね入れておきたいと思いますそしたら次はねベーコンを切りましょうベーコンはあの決まりないんで好きな大きさで切ってくださいこんな感じでもいいしこの世の半分にしてもらってもいいし、後半分でもね、いいでしょうね。今回はちょっと大きめにして、あの、ベーコンが主役のね、具材にしようかなと思うので、ちょっと薄すぎたな。こんぐらいでいいかな。まあ、ばらつきあってもいいかと思います。あの、好きに切ってもらえたら。で、なんでベーコンを入れるかっていうと、お肉のやっぱり味が、こう、ニンニクとマッチしやすいっていうのもあるので、えー、ベーコンを入れたいと思います。で、本来、えっ、ー、と、よくあるアホスープの作り方は、あの、ニンニクを、先にオリーブオイルと一緒に炒めるんですけど今日はあのニンニクだけじゃなくてベーコンも一緒に、ね、炒めたいと思いますベーコンもねあの炒めるとやっぱりあのこんがりして皆さん好きなあの朝食のベーコンですねあれに近づくイメージですねただちょっとやっぱりベーコンだけ分けてとかするのがめんどくさいっていうところも、まあ、部屋着料理人としてはありますんでえここにねベーコンを入れて一緒に炒めていこうと結構すごいことになったね<笑>一緒に炒めていこうと思いますはいそれではね鍋の調理していきましょうまずはねオリーブオイルを入れていきますでこの量は今回スープにするんでそんなに入れなくてもいいですねアヒージョの時とかはねもうひたひたにしたりするんですけど、まあ、これくらいでいいかなと思いますこれはねもう適当でいいですねそんなに少なくても多くても味はねそこまで影響いかないかなっていう感じまあ多すぎるとねさすがに受けるんですけど、まあ、少量ぐらいでいいと思いますじゃ、これをね、えー、炒めながらね、こんな感じで混ぜて、あの、ニンニクがね、焦げないようにしていきましょう。で、今回は、あのー、パスタとかと違うんで、ニンニクが焦げる前に、えー、もうね、香りが移ったなぐらいで、まあ、映ってなくても焦げなく、焦げる前にね、もう、えー、お水をね、入れていこうと思います。そうすることでね、ニンニクがね、具材として焦げずに美味しく、そのまま具材として食べれるっていうことになってくるんで、まあ、そこの見極めは結構肝心ですね。なので、まあ、あの、焦がす、いつもパスタとかするときとか、焦がしちゃうよ、よく焦げちゃうよっていう人はね、弱火でやってもらったらいいと思いますね。で、弱火でするとさらに言うと、あの、油にね、ニンニクの香りが移りやすいんで、よりいいでしょうね。で、今はね、弱火から中火ぐらいにしてますね。すごくいいのは、お水の量は、あのどれぐらいスープを飲みたいか。見たら家族だったら量多め、一人暮らしだったら少なめで調整してもらっていいんで、えー、お水はね今日は測らずにねこちらで入れたいと思いますで味の調節もすごく簡単なんでえあ、ー、とでね味を味付けするんですけどその味付けのね量もね言わずにいきたいと思います
本当に自分の好みの味に仕上がるまでちょっとずつ入れていくというイメージなんでじゃあねこの辺りでねお水を入れていきたいと思いますこんなもんかなというぐらいでいいでしょうで私は一人暮らしなんでねこれで2杯分ぐらいありますねでここでからは、えー、と中火から強火ぐらいにしますでこれ沸騰してくるのを今待ってるんですけど、えー、具材に関しては本当に何に入れてもいいと思いますでよくあるアホスープは、えー、もうこれに入れるとしたら卵それから、えーとまあ、昔動画で上げてるんですけどそっぱえー、何だっけそっぱ<笑>アレンテじゃないったかなえっ、ー、とパンを入れるんですよあのー、水分が飛んで硬くなったフランスパンですねそれを柔らかくして食べるイメージの料理に、えー、と使われるんでよくまあこのニンニクのスープで入れるのはえっ、ー、とパンだったりですね、えー、になるんですけど、まあ、正直何入れても結構美味しいんですよねなので何入れてもいいと思います海鮮もね全然合うと思うので本当に家に余ってるお好きな食材を入れてて、えー、調理してくださいで今日はねシンプルにいくんでベーコンとニンニクとそれから三つ葉だけというところで、えー、お話ししてる間に、えー、沸騰してきましたね<笑>なのでねここら辺で、えー、と次はねお塩入れていきますでこのお塩の量なんですけどこれがねえー、どんぐらいかな小さじ2分の1ぐらいかなまず入れてで一旦こう混ぜながらねお塩をまず溶かしてもらってでお塩が溶けたら、えー、味見をしますこれで、えー、味が決まってれば OK 薄ければ追加という感じで入れていきましょうでちょっと薄かったね少し追加してでまた同じように混ぜるでこれを飲むすごくいい味になりましたねでここでもしお塩入れすぎて濃かった場合はまた水を足してくださいそれでうまい具合に自分の好きな味に調節してもらうのがベストだと思いますそしたら火を止めますそしたらねもうこれで基本は完成なんでこれをねまず器に入れていきましょうはいそれでは器に入れましたここにね、えー、三つ葉をね少しのせて香りを出していきたいと思います、まあ、茎の部分もこうパラパラとしてで葉の部分もこう見た目のためにねパラッとしておきたいと思いますはい、それではこれで完成。ニンニクのスープ。アホスープです。ではね、これを食べていきましょう。ベーコンとそれからニンニクとそして三つ葉をね同時に口に入れたいと思いますおおいいですね油がねいい感じですねいただきますうんうんうんうんうまい全体がニンニクの風味そしてベーコンを食べた時にお肉の美味しい味わいっていうイメージのスープになってますねうんうんうんうんベーコンのおかげで食べ応えあるスープになってますねでほら調理工程もニンニク切ってベーコン切って入れてるだけだからすぐできるっていうのもまた部屋気味にとっては嬉しい一品ですねまあ反省点としてはそうだねまあ具材の量結構多くしたからオリーブの量結構多くしたんですけどあの量で作るならもうちょっとスープまああの水自体の量をね多くした方がバランスは取れたかなと思いますっていうのもやっぱり油の量が割合がね多くなっちゃうとどうしてもまあアヒージョ寄りになるんでアヒージョの油をこうガバガバ飲むっていう人はねまあいなくはないと思うけどちょっとやっぱり気持ち悪いというか油っぽさが気持ち悪い感じあるんでちょっとね割合として油が多かったかなっていうイメージですねまあでもうまいけどねまあ悪い言い方するとちょっとくどくなっちゃった家にみ三つ葉ある人なんてそんなにいないと思うからニンニクとベーコンだけでいいですよ<笑>それで十分美味しいんだよで油で表面がねある程度コーティングされてるというか隠れてるんでお湯の部分が温度が冷めにくいこれもね冬にはいいポイントですねそれではあとはゆるりと
ごちそうさまでしたはい、えー、今日はアホスープを作りましたいやめちゃくちゃうまいし本当にこの季節は最高だなと思いますねでスピードも速いからねうんで具材はあの途中言ったからもしかしたら編集でこうピッピッってしてるかもしれないけど<笑>あの何でも合うと思います本当に何でも想像して美味しそうなもの全部入れたらいいと思いますね餃子でもいいし変わったもんいったないきなり餃子でもいいしじゃがいもでもいいし何でも合うと思うね玉ねぎでもいいしスープに合うものそれからアヒージョに合うもの全部合うと思いますのでぜひね作ってみてください本当に温まるし簡単なのになんでこんなうまいのっていう味なんでぜひねおすすめですそれではまた次回の動画でお会いしましょう